hello everyone a very good evening so i welcome you all to the current affairs classes with change is and uh, today we'll be talking about the current affairs that we have seen between the 3rd of december to 11th of december so we'll be looking at some of the important events that can appear in the exam and due to bad health i had to suspend all my classes today but still i didn't wanted to do this thing with you but it uh, it was getting difficult for me to stay any longer in the office and because of that i am recording this session for you but i'll be covering everything and in case any type of confusion will be there for you you can definitely ask me in the next lecture on the next monday okay so because of this thing i have to record the lecture but we'll be covering every point which is important for your preparation okay so we have three new entries in the iucn red list okay three new entries in iucn red list in iucn red list from india and that is why it is important so we'll look at all of them one by one because some of these are going to appear may appear in the exam okay because one of these is like critically endangered so the very first one that i'll be taking i think that it can be a question okay so the very first one is patwa okay three new entries the first one is patwa from uttarakhand it is endemic to uttarakhand patwa okay and its scientific name is mesotropis pellita the scientific name is mesotropis pellita okay so patwa or mesotropis pellita this is the name that you have to know and uh, like i said it has a very restricted distribution in uttarakhand and uh, this has been threatened because of the deforestation and habitat fragmentation and forest fires are also damaging it theek okay? hai so deforestation forest fires and the habitat fragmentation these are the causes behind the bad status of this patwa okay and if we talk about this one this is used in the pharmaceutical industry theek hai it is a very strong antioxidant theek hai so instead of using the synthetic antioxidants we can use this it is a substitute to synthetic antioxidants theek hai antioxidants फ्री रेडिकल्स जिसे आप कहते हैं बॉडी में होने पे क्या है ये बीमारियां करती है जैसे कि कैंसर जैसी बीमारियां खतरनाक बीमारियां सो so, वैसी चीजों में इसका यूटिलाइजेशन हो सकता है सिंथेटिक को हम रिप्लेस कर सकते हैं ओके सो नेचुरल ये है एंड इट इज वाइडली यूज इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एंड नाउ आई सी एन हैज गिवेन इट इज द स्टेटस ऑफ क्रिटिकली इंडेंजर्ड तो इसका स्टेटस जो है that is critically endangered okay so patwa and this is a shrub theek hai ek shrub variety hai this is just a shrub a perennial shrub okay so this mesotropis pellita the first one is this one 
नेक्स्ट वन इज हिमालयन प्रिटिलैरी हिमालयन प्रिटिलैरी दिस वन इज द सेकेंड वन विच इज इन न्यूज हिमालयन में है तो आपको ये पता ही है कि हिमालयन बेल्ट में ही मिलता होगा ओके एंड इट इज ऑल्सो ए हर्ब विच इज ए पेरेनियल हर्ब ठीक है ये क्या है दिस इज ए पेरेनियल हर्ब एंड इट इज ऑल्सो इन वेरी हाई डिमांड ठीक है बिकॉज इट टेक्स केयर ऑफ सम डिजीजेज रिलेटेड टू लंग्स ब्रॉन्काइटिस जैसे सांस लेने में दिक्कत होती है अस्थमा एंड ऑल ओके सो दिस इज मेडिसिनल प्रॉपर्टीज इसके भी है it has medicinal properties okay like for bronchitis and other lung diseases theek hai usme this is helpful and especially the chinese medicines okay the chinese medicines इट हैज बीन यूज फॉर सेंचुरीज तो चाइना के डिमांड की वजह से भी इसको क्या है यूज किया जाता है अगेंस्ट निमोनिया एंड ऑल ओके एंड इन लीगल ट्रेड इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद दिस वन ये क्यों खत्म हो रहा है चाइना एंड पता ही है दे आर लाइक जानवरों को मार दिया पौधों को भी नहीं छोड़ रहे हैं ओके सो दिस इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू एक्सेसिव use and illegal trade this is the reason but still the good thing is like this is not like critically endangered it's vulnerable category mein aaya hai but we need to save it also okay this is vulnerable this is in vulnerable category now the third one is salam panja ठीक है सलाम पंजा एंड इट हैज अ टिपिकल साइंटिफिक नेम दैट इज डेक्टिलो राइजा हटा गिरिया डेक्टिलो राइजा हटा गिरिया ओके so all these three are important the reason is that iucn has included them okay ab ye bhi kya hai it is also a perennial species saal bhar hota hai and it is tuberous jaise tuberous ka matlab kya hua like sugar cane bamboo so these are tuberous so it is also tuberous okay so it is a perennial tuberous species perennial tuberous species okay so here yeah, this is also important and this is also having medicinal properties so all the three that we are talking about have medicinal properties it is extensively used in ayurveda yunani theek hai hamari jo medicine systems hain so ayurveda yunani etc इसमें क्या है इसका एक्सटेंसिव यूज है एंड इट इज फाउंड इन द हिमालयन बेल्ट ऑल ओनली एंड इट इज नॉट ओनली फाउंड इन इंडिया ठीक है इट इज फाउंड इन अफगानिस्तान इंडिया नेपाल भूटान ओके सो एवरीवेयर इट इज फाउंड सो दिस इज आल्सो हैविंग मेडिसिनल प्रॉपर्टीज एंड इट इज यूज फॉर स्टोमक एलिमेंट्स ठीक है ये पेट से रिलेटेड बीमारियों के लिए यूज होता है दिस इज बेसिकली फॉर स्टोमक एलिमेंट्स लाइक गैस्ट्रेटाइटिस डिसेंट्री एंड ऑल सो स्टोमक रिलेटेड एलिमेंट्स में इट इज हेल्पफुल एंड इट हैज बीन कंसिडर्ड एज एन इनडेंजर्ड प्लांट कंसिडर्ड एन इनडेंजर्ड प्लांट बाय आयुसियन ठीक है नाउ the next thing that we'll be talking about is the new other news item 
इज रिलेटेड टू द आटा कामा डिजर्ट ठीक है वो आटा कामा डिजर्ट से रिलेटेड है एंड आई होप दैट ऑल ऑफ यू हैव मेड ए नोट ऑफ द थिंग दैट वी हैव सीन ओके एंड नाउ आटा कामा की अगर हम बात करते हैं द आटा कामा डिजर्ट ओके दिस अ वेरी बिग डेजर्ट इन साउथ अफ्रीका सॉरी साउथ अमेरिका so we'll be talking about atacama desert and it is in news for different reason than being only a desert okay so atacama desert is a big desert of course okay so somewhere here south america you have atacama desert okay and atacama desert why it is in news because it is being treated as a dumping ground theek hai dumping ground for the clothes used clothes ka jo trade hota hai wo bikte nahi hai to yahan le aake fek de rahe hain okay and shoes discarded clothes and everything is being dumped here okay jo bhi kya hai ki second handed and unsold clothes are there from unsold clothes shoes from asia europe and america is being dumped here okay and this news is something that is of concern because we are polluting this area but the question that you can expect is not from this one okay the question will be about the nature of this desert okay and if we talk about the nature of this desert i hope that you all are aware that this is the driest non polar desert of the world okay this is what the driest non polar desert of world okay so it is so dry that if we talk about the rainfall theek hai agar hum rainfall ki baat karte hain to it does not receives even 1 inches of rain theek hai throughout the year itni buri halat hai iski okay it in fact receives less than a millimeter of rainfall per year receives less than 1 mm rainfall per year so less isse kam aap soch bhi nahi sakte itna kam barish hoti hai yahan pe theek hai aur iska karan kya hai the biggest reason is that it is like in the rain shadow zone of two mountain system the first one is andes of course sabko pata hai andes mountain hai yahan pe okay and the other one is the chilean coast range so between andes okay and chilean coast range अब दो रेंजेस के बीच में होने से क्या है बीच में क्रिएट्स ए रेंस रेन सेडो एरिया फ्रॉम बोथ साइड्स ओके सो दिस इज अ रेन सेडो एरिया फ्रॉम मॉइस्चर लेडन वेंट्स यहां से भी नहीं आ सकते हैं यहां से भी नहीं जा सकते हैं सो इन द मिडल यू हैव दिस थिंग बट देयर इज वन मोर थिंग व्हिच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस थिंग एंड इट इज द हम्बोल्ट ओशियन करेंट ठीक है द कोल्ड करेंट विच इज वेरी नियर बाय ओके and you all know humboldt current is here which is a cold current so naturally what kind of thing is happening here here it is creating a high pressure belt over the region okay yahan kya hai ki strong anti cyclones develop this is an area where from above you have strong anti cyclones 
and whenever an area has a strong anti cyclone it means that it will not allow the clouds to go above even if the cloud forms okay moisture ko upar hi jaane nahi dega na cloud banega na barish hogi okay so all these conditions together humboldt current and this rain shadow area plus the strong anti cyclone they make it the driest place in earth okay but sometimes even with this thing some of the times what happens it receives some of the rainfall concentrated for a very small period of time theek hai kyunki aisa to keh nahi sakte hain ki anti cyclone hai to kabhi barish hogi hi nahi okay kam hogi kisi saal theek hai some of the rain can definitely be received so some of the years it experiences a phenomena that we call as blooming desert okay the blooming desert phenomena the blooming desert phenomena okay it means that for a very short spell it receives heavy downpour relatively heavy abhi aap kya jitni barish ho rahi hai utna nahi okay relatively heavy rainfall which helps in the blooming of the plants life arrives theek hai short spell ke liye kya hai chote chote paude aa jate hain and some greenery is visible okay and locally it is called as deserto florido this phenomena locally deserto florido so even if this storm is there you have to understand that we are talking about the blooming desert phenomena it means that some form of life thriving in the area because of flash of the rainfall that appears there between 5 to 10 years theek hai har 5 se 10 saal mein ek bar aisa hota hai 5 to 10 years that it will rain for a short span of time and some life will be visible here so these are the things on which you can find a question now in the last lecture of this current affairs only we had discussed about the funding mechanism theek hai funding mechanism pe hum baat kar rahe the to bio for biodiversity conservation there was talks of creating the nature positive fund okay there were talks of creation of the nature positive fund nature positive fund okay the nature positive fund ab nature positive fund if you look at the word yourself you can understand that nature positive fund a fund which can positively हेल्प द नेचर ठीक है बेसिकली इसका यह है मतलब एंड कोविड कोप नाइनटीन ओके सॉरी फिफ्टीन फिफ्टीन कोप टू द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी टू कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन दिस कन्वेंशन दिस फंड इज टू बी प्रपोज ठीक है इसमें कितने पैसे होने चाहिए क्या होना चाहिए क्या फॉर्म होना चाहिए एवरी थिंग दे आर गोइंग टू डू दिस ओके इन दिस वन द नेचर पॉजिटिव फंड एंड इट इज हैपनिंग इन मॉन्ट्रियल दैट इज इन कैनेडा ठीक है मॉन्ट्रियल कैनेडा बट मेनी ऑफ द साइंटिफिक कम्युनिटी मेनी ऑफ द पीपल नेचर लवर्स आर protesting against it ab ye nature ko bachane ke liye fund banaya ja raha hai lekin iske against hain log why because they say that this is in a way monetary evaluation of the of the nature of the biodiversity and this is harmful इसमें लोग कर क्या रहे हैं कि यू आर जस्ट पुटिंग ए वैल्यू ऑन एवरीथिंग विच इज लाइफ ओके एंड इफ सम कंट्री इज नॉट एबल टू फॉलो दैट थिंग एंड इफ सम कंट्री हैज सर्टेन प्रॉब्लम्स देन व्हाट सिंपली दे विल डू दे विल पे द मनी एंड मेनी ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज आर रेडी फॉर दैट ठीक है बहुत सारे देश कैसे हैं वो पैसा देने के लिए तैयार है लेकिन कंजर्वेशन के लिए रेडी नहीं है तो इस चीज को इससे बढ़ावा मिलेगा ओके okay? एंड this is like instead of conservation the focus will shift to 
सस्टेनेबल फाइनेंस पैसे पे फोकस चला जाएगा ये एक प्रॉब्लम है ओके सो सस्टेनेबल फाइनेंशियल रेगुलेशन रेगुलेशन गिव गेट्स प्राइमेसी गेट्स प्राइमेसी ओवर ओवर प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन ठीक है ओवर कंजर्वेशन सो दिस इज द थिंग अगेंस्ट विच पीपल आर प्रोटेस्टिंग एंड मोर न्यूज विल कम रिलेटेड टू फिफ्टीन कॉप तो इसमें हमें देखना है मोस्टली दिस इज अ फंड विच वॉन्ट्स टू टारगेट हमारा क्या है वन पॉइंट फाइव डिग्री सेल्सियस प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स का टारगेट जो ऑलरेडी है ओके दैट द वर्ल्ड इज ट्राइंग टू अचीव उसी के लिए फंडिंग मैकेनिज्म है बट दे आर सर्टेन कंसर्न विच एक्चुअली सो दैट पीपल आर नॉट सीरियस अबाउट कंजर्वेशन दे जस्ट वॉन्ट टू गिव सम मनी एंड उसके बाद कंजर्व हो या ना हो कोई मतलब नहीं है ओके नाउ द अदर थिंग विच इज इन न्यूज ओके इज एनदर डिमांड लाइक इसके अगेंस्ट भी डिमांड था तो अभी यूएन बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस द सेम थिंग दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इसमें एक और चीज क्या है देर इज ए लोगो ओके ए लोगो वॉज क्रिएटेड जिसमें क्या है ए ह्यूमन बींग ओके इज ट्राइंग टू रीच ए पांडा ओके दिस इज द लोगो ह्यूमन दिस इज पांडा और पैंडा एंड ह्यूमन इन दिस मॉन्ट्रियल कॉप फिफ्टीन ओनली लोगो ये बनाया गया है सो सम ऑफ द पीपल वर डिमांडिंग दैट इंस्टेड ऑफ दिस वीजल्स शुड बी चूजन ओके वीजल्स आ प्रीडेटर्स ये छोटे प्रीडेटर्स हैं दे आर नॉट लाइक लायन टाइगर एंड एवरीथिंग बट दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप नेचर इन बैलेंस ठीक है सो वीजल्स क्या बहुत बार डिमांड किया गया है कि वाई नॉट वीजल्स वाई वी आर स्टिल फोकसिंग ऑन सम ऑफ पैंडा एंड ह्यूमन इंस्टेड वी नीड टू फोकस ऑन सम ऑफ दीज प्रीडेटर्स एज वेल ओके अब इसके फॉर्म उलवरीन होता है यू मस्ट हैव सीन मोस्ट बैजर्स उलवरीन उसी फैमिली का है वीजल भी यू मस्ट हैव सीन द बैजर्स उलवरीन सो सिमिलर वेराइटी है ये मिंक्स so they look cute but they are very dangerous okay you'll find hundreds of videos where you'll see that these wolverines or badgers killing the monkeys even attacking the buffaloes and killing them chote hote hain lekin maar dete hain but most of the time they usually eat what the mice and other rodents okay and they are very important for the ecosystem and biodiversity because this kill those animals which are reason for some of the diseases that is spread plague hota hai chuho ke wajah se ho jata hai ticks jo hote hain usse jitna bhi infection hota hai wo mice hi carry karte hain jahan tar janglon mein okay so these are some of the nocturnal animals which actually are protecting people from some of the diseases theek hai they are very aggressive predators and they hunt alone they are aggressive predators which hunt alone theek hai ye group mein hamla nahi karte akele hi ghumte hain okay and they, but they are very dangerous though they look cute but they are dangerous bahut hi khatarnak hote hain ye aur inke khasiyat kya hai they have a makeup their body is made in a way that they cannot store fat in the body okay they cannot store fat in the body so they constantly feed to get the energy so they constantly feed to get energy okay so in a whole day they can eat up to 60% of their weight theek hai wo itne bade hote hain itna bada janwar wo kha bhi jate hain din bhar mein theek hai so 40 to 60% of their weight iske barabar they eat every day 
ओके मोस्टली दे आर एवरी डे लिख रहे हैं हम एवरी नाइट होगा ओके मोस्टली बिकॉज वाई दे आर नॉक्टर्नल नाइट ओके दे आर नॉक्टर्नल इन नेचर एंड आई वॉन्ट एवरी वन टू मेक श्योर दैट यूल सी द पिक्चर क्योंकि विजल्स की बहुत डिमांड हुई है इसलिए इनके बारे में पढ़ना है एंड मोस्टली दे लिव इन बरोज ओके दे कैन डेक द सॉइल वेरी फास्ट बट मेनी टाइम्स वॉट दे डू दे गो एंड किल द माइस और रेबिट एंड स्टे इन देअर प्लेसेज ओके सो दे आर बरोइंग एनिमल्स ओके बट नॉट ऑलवेज दे बरो दम सेल्फ समाइम्स दे स्नैच ओके टेक द बरोज ऑफ अदर्स Sometimes, okay. So, one thing from the two related news items was, and both were related to the protest. Okay, both were against the thing which was being done in Canada, Montreal. Me, which is happening, that against me, which people have said, we have seen about that. Okay, and like I said, if we save this small carnivore, the chances are very high that we'll be able to. saving this will help to understand the biodiversity better helps understanding the ecosystem better kaise because they are small animals okay they are small animals and they get affected much even if slight change is there in the nature or in the ecosystem they get affected quickly so if their behavior changes wahan se wo bhag jayenge ya kisi aur area mein rehne lagenge to iski wajah se jaldi pata chalta hai like tigers and lions are they are sturdy theek hai bahut jyada jab changes aata hai tab they move okay then and then only they will move if big changes are there but these small predators they reflect what exactly is happening in any of the ecosystem and they are found everywhere any type of climate बहुत ही एडजस्ट करके ये रहते हैं लेकिन जिस भी इकोसिस्टम में रहते हैं वहां पे क्या है जो माइनर चेंजेस भी होगा तो इनके बिहेवियर में चेंजेस दिखाई देते हैं इसलिए ये जरूरी था ओके नाउ दिस इज रिलेटेड टू द एनवायरनमेंट एंड नाउ एस्ट्रोनॉमी रिलेटेड न्यूज अगेन दिस वर्ल्ड लार्जेस्ट रेडियो एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी स्क्वायर किलोमीटर एर है ओके दिस इज इन न्यूज ये तीस साल से बन रहा है and the world is together trying to build it a square kilometer array a square kilometer array okay so this is going to be the world's largest radio astronomy observatory this is what world's largest रेडियो एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी ओके एंड फॉर लास्ट थ्री डिकेड्स द प्लान वॉज देअ ठीक है एंड इट हैज बिगन इन ऑस्ट्रेलिया ये ऑस्ट्रेलिया में है ठीक है एंड इट इज एन इंटरनेशनल एफर्ट और यहां पर हम क्यों बना रहे बिकॉज दिस इज वन ऑफ द साइट दे आर टू साइट ओके टू साइट वन इन ऑस्ट्रेलिया एंड द अदर इज साउथ अफ्रीका ओके वेर द इंपैक्ट ऑफ रेडियो वेब्स इज लेस ओके The radio waves do not interfere much in these two areas. ठीक है So radio quiet sites कहा जाता है इन्हें They these are basically radio quiet sites. Okay. And this gives it an advantage to observe the things better. ठीक है So you need to know about it. And India is also a part to it. वर्ल्ड का कर रहा है जब मैंने कहा तो ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका एंड अदर कंट्रीज आर आल्सो कंट्रीब्यूटिंग एंड इंडिया नेशनल सेंटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स रिप्रेजेंट्स द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडिया ओके नेशनल सेंटर फॉर ये नाम याद रखना है 
नेशनल सेंटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स दिस नेम कैन बी आस्ट इन एग्जाम कि विच इज द इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन विच इज रिप्रेजेंटिंग इंडिया इन एस के ओके सो नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स एन सी आर ए रिप्रेजेंट्स इंडिया इन दिस प्रोजेक्ट ओके सो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू नो एंड नाउ विल टॉक अबाउट ए न्यूज आइटम दैट इज मार्शियन मेगा सुनामी ओके मार्स पे एक मेगा सुनामी आया था दैट वी कॉल एज मार्शियन मेगा सुनामी मार्शियन मेगा सुनामी मार्शियन मेगा सुनामी ओके मार्शियन मेगा सुनामी एंड इट इज बिलीव्ड द रिसर्चर्स हैव प्रपोज दैट देयर वाज एन एस्ट्रॉइड इंपैक्ट ऑन मार्स एस्ट्रॉइड इंपैक्ट ऑन मार्स थ्री बिलियन इयर्स है गो ओके विच लेड टू ए मेगा सुनामी ठीक है बहुत ही खतरनाक सुनामी वहां पे आया एंड ए बिग क्रेटर वॉज फॉर्म एट दैट टाइम ओके एंड इट रिलीज ए एनर्जी जो कि वॉज नॉट इवन जीरो पॉइंट फाइव परसेंट ऑफ वॉट We have actually experimented with, okay? India में क्या है जार बॉम्ब का नाम सुना होगा आपने That is Russian bomb. So this is one bomb, which is considered as the most powerful nuclear bomb. ठीक है Fusion reaction से होने वाला थर्मो न्यूक्लियर वेपन आज तक जो टेस्ट किया गया है सबसे खतरनाक इसी को माना गया है so its ability is only 0.5% of what energy was released during this martian mega tsunami martian mega tsunami mein jo energy release hua tha wo itna zyada tha okay and it is the reason that suggest that whole of the mars because of this impact could have been covered by the ocean ocean water jo wahan pani jo tha वो फैल के हर चीज को कवर कर गई होगी ओके एंड दिस स्टडी आल्सो हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड वन थिंग दैट लेड टू द डेथ ऑफ ऑल द डायनासोर्स ऑन अर्थ ठीक है तो समथिंग लाइक दैट माइट हैव किल्ड ऑल द डायनासोर्स ऐसा मान रहे हैं इसीलिए हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं सो दिस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्या है द चिक सुलभ इंपैक्ट ओके दिस इज समथिंग दैट कैन बी आस्ड इन एग्जाम अब ये क्या है चिकसुलभ इंपैक्ट दिस इज ऑल्सो द एक्सपीरियंस सिमिलर एक्सपीरियंस दैट अर्थ हैड ओके विथ सम एस्टेरॉयड ठीक है दैट लेड टू मास एक्सटिंक्शन ऑफ मोस्ट ऑफ द डायनासोर्स ऑन अर्थ दिस इज एन एस्ट्रॉयड इंपैक्ट ऑन अर्थ which led to mass extinction of dinosaurs on earth okay so this was something that happened on earth it was around 100 million years ago ये इंपैक्ट क्या है हंड्रेड अप्रोक्सिमेटली हंड्रेड मिलियन इयर्स है गो ओके सो दे आर सो 
द इम्पैक्ट इज नॉट लाइक एस्ट्रॉइड आया पानी गया तो डायनासोर बह गए और खत्म हो गए दिस इज नॉट समथिंग लाइक दैट ओके द थिंग इज लाइक इट मस्ट हैव क्रिएटेड सॉक वेव्स ठीक है गल्फ ऑफ मैक्सिको में ये इंपैक्ट हुआ था नियर गल्फ ऑफ मैक्सिको जहां है आज ओके सो सम वॉट दिस एरिया इफ यू लुक एट द मैप ऑफ अमेरिका ओके सो दिस इज समथिंग वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एरिया द गल्फ ऑफ मैक्सिको द बिग कर्व दैट यू सी ठीक है गल्फ रीजन गल्फ ऑफ मैक्सिको में यह इंपैक्ट हुआ था एंड दिस कुड हैव जनरेटेड सुपर हीटेड प्लाज्मा विथ टेम्परेचर एक्सीडिंग टेन थाउजेंड डिग्रीज ठीक है जिसके वजह से सॉक वेव्स एवरीवेयर ह्यूज सॉक वेव्स द टेम्परेचर इंक्रीजिंग सॉक वेव्स द ब्लास्ट दैट हापन ओके उससे भी बहुत सारे एनिमल्स मर गए होंगे द वेजिटेशन मस्ट हैव डिस्ट्रॉयड एनिमल्स मस्ट हैव बिन किल्ड ओके एंड ऐसा आप मानते हैं कि दिस इंपैक्ट जो डायरेक्ट इंपैक्ट है डायरेक्ट किलिंग अराउंड एटीन हंड्रेड किलोमीटर्स इन ऑल डायरेक्शन ओके अराउंड एटीन हंड्रेड किलोमीटर्स इन ऑल डायरेक्शन बहुत सारा लाइफ गया होगा ओके मेनी ऑफ द एनिमल स्पीसीज मस्ट हैव डाइड ओके and dinosaurs of course were the biggest casualty they had massive bodies and they were exposed to this thing so they died okay now the highest mountain of indonesia mount sumeru okay mount sumeru it is erupting mount sumeru it is in indonesia and there is volcanic eruption so it is in news theek hai to aisa humne har week kahin na kahin kya hai aapko aisi news aa rahi hai and this is the highest mountain on indonesia's main island that is java theek hai java pe hai ye and this is the highest mountain of java and it is erupting so it is important that you look at the map मैप में जाके खोजेंगे और देखेंगे इसकी लोकेशन कहां पे है माउंट सिमेरु ओके दिस इज नॉट समथिंग विच इज लाइक ओनली लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन कैन बी देव सो नाइनटीन एंड ट्वेंटी सेंचुरी लॉट ऑफ इरप्शन हैड बीन देव ओके सो दिस इज समथिंग विच इज ऑल्सो इन न्यूज सो एंड वन मोर स्मॉल न्यूज इज देअ विच इज रिलेटेड टू वॉर्म होल्स जैसे ब्लैक होल सभी ने सुना हुआ है ओके वॉर्म होल्स इज इन न्यूज बेसिकली यू नो ऑफ द ब्लैक होल्स ठीक है सो वॉर्म होल्स इज रिलेटेड टू एस्ट्रोनॉमी ओनली ओके एंड इट इज कंसिडर्ड एज अ रपच्चर इन टाइम एंड स्पेस ओके it is what rupture in time and space okay so rupture in time and space kya time travel jo aap kehte hain theek hai there can be a possibility of time travel okay so this is a different space time continuum when compared with the space and time of our universe okay and it is considered as a bridge it is considered as a bridge between two remote regions in the universe between two remote regions in the universe okay so if somebody can understand the worm holes then time travel is a possibility ek galaxy yahan pe hai another one is far away okay so if you try to travel 
along these galaxies it means that it may take a lot of time okay isme bahut sara samay lagega light years millions of light years se aap pahunch sakte hain but because of this creation or rupture of time and space one can go from one place to another place within limited span of time okay but it is not fully understood aaj bhi kya hai ki samajh nahi pate hain but einstein has given the theory of relativity so based on if you look at this theory of relativity as well we can say that this is a possibility okay so if there is a question in exam it will be re related to its definition only theek hai because upsc will not go into much detail of this thing to sirf isi pe question aane wala hai to wo aap kar payenge jitni information humne discuss ki hai okay so this is something which was in news it, throughout the week there were some smaller news items more news items that you will find in the pdf okay and as i said that because of my not so good health okay was not able to take the session live but you'll get all the things which are important from the perspective of exam definitely okay so i'll take your leave here and i hope that you'll go through this i'll share the pdf in the group in some time you'll find that okay after the lecture is over you'll get the pdf the detailed one and this one as well so i'll take your leave here so everyone stay healthy and blessed thank you thank you very much